将军他们快要动手了，小心，别伤着百姓。走。嗯你的狗眼看看！不要以为你们把这块地儿占了，就可以在这儿杀人放火，就能吓倒我们中国人。爷爷，我还告诉你，早晚有一天，你们都得死在这儿。万一，是要接应袭击我们的敌人，部队集合，向某班城门出发。好，等一下，这个死人怎么办？散了，就没用了。了。将军，是下胖子。胖子没有死，小鲁，你还记得胖子心脏的位置吗？长长于右边去了，猴子，胖子没有死，他的心脏长在右边了。报告
，少佐阁下。城外什么情况？县城外遭到八路的袭击，我一带人赶到城门。多少人？根据观察和枪声的频率，应该有很多人。这么说，他们果然出动了。少佐放心。县城外的土八路已经被我军火力所压制，非常好，藤堂君。一定要咬住土八路，我会立刻派兵支援。兔子哥哥，后卫，沿途挖坑。三个坑一个人，快！是。撤退的时候埋下地雷，无法通过。我们在扫雷，你是白痴、啊！等你扫完雷，太阳都已经下山了。我我们可以扫过去，冲过去。对，你走，你走，看看有没有地雷。你走，不要，不要，少走，踩呀，踩呀，不要啊！睁大你的眼睛看看，那里还有土八路。攻城兵小鬼子不上当了？啥呀？肯定是你没买好。你滚犊子！哥哥着了，要真这么好糊弄的话，咱也不会在五更守上吃这么大亏。
，炸弹他们一定会拆掉，只是时间问题。关键是他们要用多久。警戒继续排雷，冲锋队跟我上！兄弟，这样都往上冲，他妈的这是不要命的主，怎么办？往死里跑！左再动来电，他说要您立即返回，不然的话军法处置。返回，返回，返回！你这话要翻来覆去说多少遍？哎，张队长，这次让俺来，你说打谁？就打那个通讯兵，就是背铁盒子那个。八路竟然敢这样挑衅我！来吧，太阳，很好，进来干啥？跑！少佐，少佐心动，无人大佐命令我们快速回房，这是担心你的安危啊！能有什么安危？但这不是在担心我，是在侮辱我，不就是个现场吗？主力部队返回现场防御，你带兵跟我接着追。今天不宰了这几个土八路，绝不回去。嗯、兄弟，兄弟，不行了。你们呢？哎，那就之前猛练过一阵，现在就是半条命了，再跑真不好死。小军哥，前面就是黑风谷了。咱们要不要过去喝口水歇会儿啊？走吧，先去黑风谷。哎，走吧，快走！快点！哎。哎。大哥，我听说八路主动出击，二哥现在怎么样？八路突然出现在县城周边，我已经命令他立刻回防了。马上带发条电报给二哥，跟他说千万不要分兵，小心被袭击。这估计是八路的阴谋
。这地方不错，山好水好。我们觉得这儿不错，小鬼子也会觉得这儿不错。等他们追上来以后，一定会在这里休整。就在这里休息休息。地图，地图。我们现在在哪儿？不清楚。休息，原地休息。三弟，三弟，三弟，你干什么去？现在八路动作异常，万一有什么意外，我这里随时需要你。这些都不重要，我只知道，这么久还没有二哥消息，二哥肯定出了问题，你不要排兵是吧？我自己去。他带了这么多人。万一出了什么意外，也只能说明他自己无能许久的时候了，终于找到你们了！所有人警戒，警戒，准备进攻。俺们快报销，胖子，你这人买了多少啊？哎，全买了。你你
还认识我吗？不要给他弄！不要给他想着你，很快，我就要送你们兄弟三个在阴曹地府里团聚。所有的县城、据点、树林里的伏击，都是假的。我早就知道了，不过你们已经晚了。天照计划已经万事俱备，你们必死无疑。我二哥武刚少佐呢？少佐他并没有和我们一起回房。他在哪儿？告诉我他在哪儿！少佐,佐，无人大佐让你回去。我警告你别来往，想起我的也不客气。不不不，刚刚得到确认消息，武刚少佐已经为天皇玉碎了。是什么人啊？这些呀，都是我们青龙帮替你们五人大佐关押的，都是些行凶作乱的要犯。这些人可以行凶作乱吗？啊，这些都是五人大佐特地交代的，抓来的都是一些教授和老师。
，怎么也没什么动静啊？可是，咱这时间也不够了呀。那我进去看看。哎，不行，不能进去，万一我们进去了，日军巡逻队来了，我们一个都走不了。新抓来的，把门打开。哎呦，这可不行！此人十分重要，上头吩咐我们任何人都不能进。对呀、啊，而且我跟我兄弟上次因为这事儿差点吃了大亏。要匙，钥匙，一定要包办、哦。太君放心，钥匙在这儿呢。哎，是是是是。太君，我带你往前走。太君，请。娟姐跟郑伯父呢？别问那么多了，这是一个圈套。现在也出不去啊！这儿地势太差，如果都窝在这儿的话，早晚都得死。我去问人应该。不行，这样太危险了。少爷，还是我去吧。五雄的目标是我，你们找机会冲出去。这样。小心。帮帮少军哥，危险，不要命了。也不知道猴子那边怎么样了，他还有伤，撑不了多久的。
，铃木五雄。郑少军，很好。现在我们都知道了对方的位置，这样可以节省很多不必要浪费的时间。在杀了你之前，我得先跟你掰扯掰扯。祸不及家人，咱俩的私人恩怨和我爹还有杜鹃没有任何关系。你把他们放了。祸不及家人。这话你也好意思说出口？那我哥的死怎么算呢？谁把他杀了，他就必须死吗？还有他的家人，我要让你尝尝失去亲人的滋味。杀死你哥哥的人不是我，是你们的天皇和你们的帝国。从你们踏上这片土地起，你们的命运就注定是死亡和失败。别那么多废话了。我就让你死个明白，你爹和杜鹃，一个在济慈医院，一个在内田道馆，你就算救，也只能救一个。你拖的时间越长，你亲人活的几率就越少。那就让我们开始吧。天很快就要亮了，我的五行就要回来了。到那个时候，一切都会结束的。你别得意的太早。郑少军是我见过最出色的军人，谁胜谁负还不一定呢。郑先生的本领，我一点都不怀疑，所以武雄才会对他这么感兴趣。他们兄弟三个人，一个个都争强好胜，越是厉害的对手，他们就越兴奋。可是武雄和他的哥哥们不一样，他是最善良的一个。他的手上沾满了中国人的鲜血，这样的人不配称之为善良。那是你不了解他。横征四郎几次想要调他去王牌军团
都被他拒绝了。如果不是为了要保护他的哥哥们，他不会去参军，他会和我一起留在日本的。那就劝他离开吧，趁你们还有机会活着出去的时候。他已经答应了我，这件事情结束以后，我们就一起回日本。其实我和你一样，一点儿也不喜欢战争。我最大的梦想，就是能和心爱的人，在一个没有人打扰的地方，厮守到老。我和你不一样。难道你不是这么想的吗？我会和我心爱的人在一起，把你们从我们的家园里赶出去。知道，才是我最大的梦想。会炸成这个样子、啊！少军哥，你撑住了，千万不能睡啊！云龙，开快一点。我早就告诉过你，少卿是不会输的。我答应过武修，如果四点钟他还不回来，我就先杀了你，然后再去找他。无论如何，也算是为二哥报仇了。那武雄不会来了。你把他杀了？怎么会？怎么会？武雄，武雄！娟姐，对不起。
你和三弟，平时不听军令，擅离职守也就罢了。可是你们不敢来这里。这里都是为了帝国的天照计划。从整个华北调来的军备储藏，我大日本帝国的战略大计，我两个月的全部心血，都被你们毁于一旦。大哥，我们真的不知道。住口！你们竟然为了愚蠢的复仇计划，把帝国的天照计划给耽误了。点风声，割杀勿乱。秀英老弟，没想到你来的这么快，太感谢了。你是武雄的大哥，就是我的大哥，更何况军部已经下令，为了天照计划，不惜一切代价。既然你需要帮忙，我自然会全力以赴。其实，我已经被调出天照计划了。为什么？贸然请你来，自然有我的道理。我怀疑武雄的死和一个八路军的小分队有莫大的联系。这个小分队精通特种作战，我手边的这些散兵游勇根本不是他的对手。想来想去，才想到了你。武雄果然。
人死在八路手里，他们还有这样的本事？看来这个小分队的确不容小觑。我已经摆下了酒宴，为老弟接风，咱们边喝边聊吧。不必了，我不习惯这种应酬的场面。敌人的资料带来了吗？很有意思，这支小分队竟然敢自称狼王，那我们就是土狼队。好，拜托了，出发。这个山本真是个怪人，大佐高明，把五雄少佐的死全推到了八路身上。这是一箭双雕啊！这件事情不许再提了。是，大佐。哎，别大佐大佐的叫了，我现在就是一个巨龙滩的中队长。哦，队长，那咱们怎么办？是跟着山本他们吗？山里的事情就交给秀一老弟办吧。咱们手下的人难堪大用。防止敌人靠近最好的办法，就是封锁隔离。封锁隔离？对，方圆十里的村庄，一个不留。准备了一些干粮和水，大家一会儿休息的时候可以吃一点。一会儿我们还抓紧时间赶路呢。啊，行。哎，对了，这样，大家呢先去休息一下，一会儿啊我们要继续赶路啊。对，对，好，行，好的。一定要休息好，这样赶路才有力气。会啥内容啊？我也不知道，回去问少军哥呗。
来这么多小鬼子？这样伤情哥也说中了。不行，咱们不如那么多地雷和陷阱，咋就一点动静都没有呢？小鬼子，难不成是飞上来的吗？估计暂时没事，咱还那么多地雷呢。啊，要不你先盯着点，我回去报信儿去吧。行，你先回去吧。啊，你不要打，我盯着。给我找出来！小日本的，这小鬼子离这可不远了，咱们再不去，猴子就有危险了。听枪声，鬼子火力很猛啊，用的武器也不是日军的标配，硬拼的话肯定会出事儿。江队长，你跟二哥去村口防御，胖子，你跟我去捞猴子。小青，以拖为主，不要恋战。军哥，没事吧？这儿你可算来了，要再晚点，俺可真扛不住了。这帮鬼子怎么这么厉害啊？刚才我每开一枪，他们都知道知道俺的位置。这些人是特种部队，所以我们不能硬扛。啥部队？啥部队？没时间解释了，你想转移啊？听我的命令，兵分两路，全歼八路。什么都没了，以后咋整啊？这波鬼子拦不住，就没以后了。胖子啊，待会我们俩朝雷区射击的时候，你把所有的手榴弹都往雷区里扔，明天挡住小鬼子的视线。那不是瞎扔吗？就这意思。准备。和意义了。不过这个对手，我倒是很感兴趣。
他掌吗？好的，怕死吗？那个，你是说，俺们先行动？只有这样的，他们离营地实在太近了。如果我们俩冲上去的话，可以为团长他们争取一些转移的时间。但是咱俩啊，估计就搁这儿了。小雨哥。怕啥呀？干吧！不觉得冤枉？冤啥？俺们两个人可以换整个团，还那么多百姓的性命，怎么想都是个好买卖。这不是你叫俺们的吗？你还挺会唱高调。动手吧。最多二十分钟，好，命令所有部队跑步前进，嗨，前进，前进。赵军哥，这小鬼子纪律性也太差了吧！大部队还没来，先头部队怎么就行动了呢？管不了那么多了，追上去看看。先让赵尔他们说教他，咱们赶紧撤。队伍和乡亲们就交给你了。我们的敢死队第三村口，只要我们在，小鬼子一时半会儿别想冲进来。不行，你怎么总是这种不要命的打法？这样你们又会被包围的。你要是有更好的办法，我洗耳恭听；如果没有，就赶紧走，要不然都得死在这儿。快，老陆，走吧，撤。交给你一个特别任务。来了，你说。你带着魏胖二哥下山去找郑少军。带几层钱，我怎么能离开呢？你听我说，这次不脱两层皮，恐怕是出不去了。就算是万幸冲出去了，五人和头等部队也会死咬不放。到时候咱们疲于奔命，天朝计划怎么办？那我也不能离开部队啊。凡事多有主次，上级交给我们的任务就是不惜一切代价阻止天朝计划，不能让咱这儿的事分了少军的身。可是，你逼我再说一遍。你告诉郑少军。他也不把这个机场端了，别回来见我，这是命令。敢死队，跟我走！快快快！赶紧走，是任务需要。这，够走，赶紧回去。俺不，俺哪儿都不去。俺知道，这次的事是俺的错，所以俺现在的任务就是跟着你们一块儿去打阻击。二哥，你想多了，这事儿错不在你。天照计划是事关重大，郑昭君比我更需要你。团长，要是俺听了你的，啥事情不干就这么走了，那俺有什么脸面去见俺兄弟啊？你想好了，跟着我，很可能有去无回的。<笑>有去无回就有去无回，就是因为有去无回，俺才必须留下。好，这么
军，叫你等我再进攻，为什么不听我的命令？八路已经有撤退的迹象，再不动手就晚了。我不想因为你的贪功心切而贻误战机。嗯既然如此，不妨比一比，看谁能率先攻入他们的大本营。好啊！咱这儿是最后一道防线了，一定要把小鬼子拦下来！给我打！村口安排了火力阻击，如果不拿下来，我们无法通过。他们几个人，具体人数不清楚，应该有一个小队。一个小队，会不会是狼王小队？在这儿，有没有怕死的？长了几个脑袋？前进！
陪你一起走。不要，这边，这边交给俺。嗯下辈子还是兄弟，还还接着打鬼子。好。哪一个是狼王？说出来，饶你不死！啊！小心！啊！爷们儿全是！恭喜大佐，咱们终于消灭了狼王小队。没这么简单。这支部队是典型的敢死队，狼王小队是八路的精英部队，不可能执行这种必死的任务。别忘了，天照计划启动在即，狼王小队的首要任务就是对天照计划加以破坏。没想到这个小小的阵地。竟然浪费了我们那么多时间！快，继续追击残余八路！嗨！乡亲们，大家抓紧时间休息。等一下，咱们还要赶路呢，千万不能让小鬼子追上咱们。
，没有发现八路的踪迹，让他们跑了。我已经在周围布下了阻击。长叶军，立刻联系周边部队，查明残余八路的去向。他们绝对不会凭空消失的。嘿。大哥，啊啊、怎么了？大哥。大哥，啊、你慢点说。那边有人，我们要不要过去看一看啊？啊看个屁呀、啊！鬼子在后边跟着呢，有人更不能往那边去了。往这边走，来，快点，兄弟们，快快快！中国人，太好了！所有人听我的命令，准备射击，一个也不要留下。注意听见，保护好乡亲们！大哥。你到底想干什么？你他妈说我想干什么？我都往那边拐了，你非要往这边来？你看看，你看看，闯祸了吧？真的怨我吗有什么事儿冲我来，大家都是中国人，请不要为难这些老百姓。你放心，刚刚是我们开的枪，那几个小鬼子已经被收拾了。你带着乡亲们快走，后面那些鬼子追上来，麻烦可就大了。那我就替父老乡亲们感谢诸位了。我是八路军独立团的政委，我姓卢。那诸位以后呢？剩下的事儿我自有安排。感谢诸位的深明大义，告辞了。兄弟们，今天哥哥做主了，有没有后悔的？哎，大哥，要不是你平时保护着我们，我们早就被那小鬼子给埋了。不过大哥，你放心啊，这些都是咱们自己兄弟啊，你说什么做什么，我们都跟着，对不对，兄弟们？对，大哥，大哥，跟着，听你的，就听你的，听你的。好，兄弟们，咱们今天干了把除暴安良的事儿，从今儿起，咱们的腰杆子算是挺直了。是，走。刚才好险啊！是啊，我们算是撞上贵人了。你说团长他们怎么样？咱们再往前走一阵，应该就安全了。要不派几个人回去看看？不，乡亲们还没脱离危险，我们人手有限，不能再分散了。那咱们就不管团长了，万一他命大，还真逃出来了呢。我何尝不希望老乡他们能逃出来？可是，乡亲们他们现在还没有脱离危险，我们走了以后，再碰上日本鬼子怎么办
，不看我们还是抓紧时间。大家不要耽误了啊，抓紧时间赶路。红棉图啊，留了这么多记号，我相信老姜他们逃出来以后，一定能找到我们的。是。想象不对啊！你说这几个小鬼子就这样处理了，那我我们回去怎么交代啊？没有任何发现，一个人也没有。哼，跑得还真快！王先军的部队有消息吗？还不知道，那还等什么？赶快去问问！嗨，我倒不信了，他们这么多人突围，怎么连一点痕迹也没留下？也许是我们对八路的数量估计有误，他们的主力会不会已经被我们消灭了？不可能，山里里才几十号人，不可能是八路的主力，一定是在我们攻打村口的时候让他们逃掉了。是黄协军队长的电报。混蛋，怎么了？黄协军受了伤就临阵脱逃，这帮成事不足败事有余的东西。八路的主力从他们那里逃走了？应该不是。田队长来信说，他们也遇到了少量八路的袭击，可是没有遇到主力部队。有意思，队长。说，石原将军还问，如果我们全军出动，是否可以将八路顺利剿灭？他还真会挑时候。这样吧，我带人再去找找看，这么多人，肯定会留下很多线索。山本君，不用了。我倒觉得，长野君说的很有道理。我说什么了？山林中的八路。也许真的是主力，怎么连你也相信这种鬼话？啊，我明白了，知道怎么回复石原了吗？嗨，任何人胆敢走漏半点风声，格杀勿论。放黑枪，太君，这几个土八路不知死活，我怀疑山洞里的就是八路的正主。这几个蹦出来的散兵游泳，就交给我吧。杀我娘的凶手，没准就在里面，老子一定要抓活的。不战自退，恐有埋伏。田队长不可妄动。就这几个土八路，能有什么埋伏？咱们这么多人呢，要是让这几个八路给跑了，那才丢人呢。大军，你在这给我压阵，我带着兄弟们去去就回。也好，田队长一定要小心八路一贯的游击战。你就瞧好吧。兄弟们，起立！这几个土八路不知道死活。不管抓到死的还是活的，都有赏
，他就给他们压阵，让太君看看他们兄弟的战斗力。都给我冲啊！哥几个，这就是我跟你们说的八路军江团长。江团长，这是我们领头的几个兄弟。好样的，你们都是有血性的中国人。天亮兄弟，你娘已经安排好了，你就放心吧。哎，既然都在一块了，那咱们就是自己人了。接下来，就好好的教训一下小鬼子吧。嗯，哎，团长，你们说吧，怎么干？我们这身黄皮早就想扒了。啊，我听你吩咐。好。山本太君，我部大获全胜，俘虏六人，其余全部歼灭。这么快？哼，几个虾兵蟹将，我们还是手到擒来的。好。呃、你他妈死到临头还嘚瑟，给我带下去！是，是快！哎，起来。天嫂，太君，趁我军士气正高，我建议一举攻进山洞，把八路杀个片甲不留。这万一士气下来，可就不好了。也好。军兵，连长，电告五人大组，田队长神勇过人，歼灭八路余党。我部准备乘胜追击，即刻向狼牙口的八路部队发动总攻。土八路将在今天永远消失在辖区。嘿，所有的部队听我命令，检查装备，准备进攻。嘿，李家辉。等我们出发以后，你带着乡亲们顺着小道下山，无论这里发生什么事，都不要回头。政委，我的伤不要紧，让我和你们一起战斗吧，我不怕死。我知道你很勇敢，但是你的任务不是跟我们一起去牺牲，而是要带领乡亲们安全的离开这儿，你明白吗？是。全体听着，在，出发。大家听好了，等一会儿小鬼子上来，咱就冲出去，能拖住多久就拖住多久。一帮愚蠢的家伙，竟然主动放弃有利的地形，这就怪不得我了。听我的命令，自助部队留在后面，其余的人给我摸上去。我神不知鬼不觉就把他们给灭了。兄弟们，都跟在皇军后面，跟紧了。是，咱们兄弟可聪明着呢鬼子已经冲上去了，别拿枪，拿这个。这这玩意儿不会使啊！两个人打配合，很快就能学会。歇火，快快歇下来。好，我们来
胆，误伤自己人，撤！嗨！老姜一定是跟组织联系上了，派队伍来接咱们了。大家听好了，等炮火一停，大家就冲下去跟团长会合，把小鬼子赶走。是是。出发。今天起，咱们的苦日子算是熬到头了。一会儿，有多少子弹算多少，都给我打出去！是。军有背叛，这帮混蛋竟然临阵倒戈，把他们都给我消灭掉！打！啊
哥们，你他妈也没子弹啊！这回我绝不会让你再轻易的跑掉。金哥，枪法不错、啊。这么大人了还晕血，他没事。